বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রোস এডুকেশনাল বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হল আনসিভিলাইজড ওয়ার্ডস আনসিভিলাইজড ওয়ার্ডস অর্থাৎ ভাষা সন্ত্রাস ইদানিং এই ভাষা সন্ত্রাস খুব চোখে পড়ে সেকালে ভাষার প্রতি মানুষ যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন এবং ভাষাকে বড় আর্ট বা শিল্প এমনটি মনে করতেন কিন্তু আজকের দিনে যেটা চলছে সেটা হলো ভাষা সন্ত্রাস অন্যান্য সন্ত্রাসের মতো এই ভাষা সন্ত্রাসেরও যথেষ্ট যথেষ্ট ভয়ঙ্করতা রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা ভাষা সন্ত্রাস ভাষা এবং সংস্কৃতি মানুষের পরিচয় বহন করে ভাষা হবে সংবেদনশীল ভাষা হবে যথেষ্ট গভীর মার্জিত এমনটি বিষয় ভাষাতে থাকবে মাধুর্যতা শৈল্পিকতা ভাষায় মানুষের আচরণ প্রকাশ করে আর একজনের ভাষা সুমিষ্ট ভাষা অপরকে আকৃষ্ট করে অর্থাৎ একে অপরের ভাষার মাধ্যমেই কথার মাধ্যমেই একটা বন্ড বন্ধন তৈরি হয় মর্যাদা সম্মান এই ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ হয় অর্থাৎ ভাষা বিনিময়ের দ্বারা মানুষ যথেষ্ট আপন হয়ে যান একে অপরের ভাষা বলতে আমি এই বুঝাতে চাইছি না যে বাংলা ভাষা ইংরেজি ভাষা ফ্রেঞ্চ ভাষা এরকম বিষয় না ভাষা হলো যে যে ভাষায় কথা বলুক সেই ভাষাটা হবে মার্জিত সেই ভাষাটা হবে শৈল্পিক অর্থাৎ সিভিলাইজড ওয়ার্ডস সভ্য কালচারের সভ্য সংস্কৃতির ভাষা হবে অর্থাৎ প্রকৃত মানুষের ভাষা হবে এই বিষয়টাই বলা হচ্ছে কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে ভাষা সন্ত্রাস একটি বিষয় চলছে ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি এই সমাজে এই ভাষা সন্ত্রাস ঢুকে পড়েছে আপনি আমি একটু যদি লক্ষ্য করি তাহলে বুঝতে পারি বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যেও ভাষা সন্ত্রাস রয়েছে অর্থাৎ যারা বয়স্ক বয়োজ্যেষ্ঠ তারাও সঠিকভাবে তাদের ভাষা ব্যবহার করছেন না বিশেষ করে কম বয়সীদের প্রতি আর কম বয়সীরা তারা তো যেন মনে হচ্ছে বেশি উশৃঙ্খল অর্থাৎ বড়দের মধ্যে এবং ছোটদের মধ্যে ভাষা সন্ত্রাস চলছে ভাষায় মাধুর্যতা যদি হতে হয় তাহলে তো ভালো মানুষ হতে হবে ভালো মানুষ না হলে তার মধ্যে যদি মানবিকতা না থাকে তাহলে ভাষার মধ্যে মাধুর্যতা আসবে কেমন করে সে তথাকথিত শিক্ষিত না হলেও পড়াশোনায় যদি কম শিক্ষিত থাকে তবু তিনি ভালো ভাষা ব্যবহার করতে পারেন কারণ তার মধ্যে যথেষ্ট যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা রয়েছে অতএব ভালোবাসার জন্য বুদ্ধিমত্তারও দরকার রয়েছে মানুষকে সম্মান করলে তবেই তো সম্মান পাওয়া যায় 
আর এই ভাষায় যদি মাধুর্যতা না থাকে তাহলে তো কাউকে সম্মান করাও মুশকিল আমরা কাউকে একজন উশৃঙ্খলের মতন ভাষা ব্যবহার করে তার সাথে ভালো সম্পর্ক করতে পারি না কোন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে যদি আমি বলি এই এদিকে আসে শোনো না তাহলে হলো না ভাষা হলো না অর্থাৎ সম্পর্কটাও হলো না আচরণের প্রকাশ পেল যাই হোক এই যে ভাষা সন্ত্রাসীরা এইসব মাধুর্যতার বিনম্রতা সম্মান স্নেহ এই সমস্ত বিষয়ে ভাবিত নয় তাদের মধ্যে একটা ডোন্ট কেয়ার ভাব আছে আমার অপরের সাথে ভালোভাবে কথা বলতে হবে কেন কারণ আমার তো অর্থ রয়েছে দম্ভ রয়েছে এবং রাজনৈতিক পাওয়ার রয়েছে ভালো ভাষা বলাটাই যেন একটু নির্বোধ তাদের কাজ অর্থাৎ আপনি যদি বিনম্রভাবে কারোর সাথে কথা বলেন যেন মনে হবে যে এর মধ্যে কোয়ালিটি নেই আনস্মার্ট কিন্তু আপনি যদি সন্ত্রাসীর মতো কথা বলেন তাহলে আপনাকে দেখে তো ভয় পাবে আতঙ্ক তো হবেই এবার আপনাকে মানতে শুরু করে দিবে অতএব মানুষ ধীরে ধীরে ভাষা সন্ত্রাসী হয়ে যাচ্ছে এই ভাষা সন্ত্রাসীদের মধ্যে শিক্ষিতরাও রয়েছে তথাকথিত অশিক্ষিত যারা তারাও রয়েছেন অর্থাৎ তথাকথিত অশিক্ষিত তারা স্কুলে যাননি কলেজে যাননি এরকম কিন্তু অশিক্ষিত বললেও তারা তাদের বুদ্ধিমত্তায় যথেষ্ট যথেষ্ট সম্মানিত এবং ভালো ভাষা বলতে পারেন ভালোভাবে বলতে পারেন যাই হোক দেখা যাচ্ছে ইদানিং ইন্টেনশনালি এই ভাষা সন্ত্রাসীদের একেবারে ভরে গেছে আর কি সমাজটা ভাষা সন্ত্রাসীরা বিবেক বিচ্যুত তারা বিবেক ব্যবহার করে না তাদের মধ্যে উইটিসিজম ব্যাপারটা নেই বিচক্ষণতা নেই ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপারটাও নেই এরা বিবেক বিচ্যুত ভাষা সন্ত্রাসীরা স্ল্যাং ভাষা ব্যবহার করে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে ভাষা সন্ত্রাসীরা কর্কশ হয় তাদের কথা তারা তো নির্দয় ব্যবহার করে অর্থাৎ এক কথায় আনকালচার্ড অসভ্যই বলা যেতে পারে এই ভাষা সন্ত্রাসীরা সমাজে অসভ্য হিসাবে নিজেদেরকে আইডেন্টিফাইড করছে ধরুন একটা বিষয় যে সমস্ত মডার্ন গান আধুনিক গান আমাদের এখন শুনতে হয় তা যদি আমরা বুঝতে প্রয়াস করি তবু বোঝা যায় না বুঝতে পারি না হয়তো আমাদের ত্রুটি গানের মধ্যে সুর থাকবে তাল থাকবে লিরিক থাকবে সরলিপি থাকবে রিদম থাকবে ছন্দ থাকবে এসব উধাও নেই তাহলে গানটাও একটা সন্ত্রাসের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এটা তো একটা ভাষার বিষয় যাই হোক নিউ জেনারেশনে যারা রয়েছে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাদের এই গান ভালো লাগে লাগতেই পারে কিন্তু ওল্ড জেনারেশন তাদের কাছে এই গান যেন যন্ত্র না ত্রাস অর্থাৎ ভাষা সন্ত্রাসের পদ ধরেই এই গান সন্ত্রাস আমার তো মনে হয় আগামী পাঁচ সাত বছরের মধ্যে গান বলতে আমরা যা বুঝি সেই বিষয়টা থাকবে না গানটা একেবারে গানা হয়ে যাবে এখানে সুরের বিষয় নয় যাই হোক যেমন ধরা যাক নৃত্য বা ডান্স সেই ক্লাসিক্যাল ডান্সের বিষয় তো হারিয়ে যাচ্ছে এখানে একটা ক্লাসিক্যাল ডান্সের কোনো প্রোগ্রাম হলে লোক পাওয়া যাবে না অর্থাৎ 
এখন যে ডান্স চলছে নাচ চলছে তা হলো মৃগী রুগীদের অনুকরণ করা অর্থাৎ বলা যেতে পারে মৃগী রুগীদের ডান্স তাল ছন্দ কোথায় বোঝা যায় না হাত পা ছুড়লেই হলো আর গানের সাথে তো এখন অমৃত সুদার থেকে শুরু করে ডান্সের সাথে এইসব লাগে তা আগের দিনে তো ক্লাসিক্যাল ডান্স এইসবের মধ্যে তো এইসব ছিল না এখন গান বা ডান্স আবার তার মধ্যে যে বক্সগুলো থাকে তার যে আওয়াজ সাউন্ড সেটাও বড় ভয়ঙ্কর হার্টফিল হয়ে যেতে পারে কারো আর অমৃত সুদা তো রয়েছে সব কিছু মিলিয়ে এটা অপকালচার অপসংস্কৃতি যেন শুরু হয়েছে এগুলো এই ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা অর্থাৎ ভাষা সন্ত্রাসের একটা পথ ধরেই কিন্তু এই সব শুরু হয়েছে লক্ষ্য রাখতে হবে পথে চলতে চলতে ইয়াং জেনারেশনের ছেলে মেয়েদের অনেক সময় অনেক কথা ভাষা এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে বলছে সেটা আমাদের কানে আসে আমাদের তো বয়স হয়ে যাচ্ছে মনে হয় এরা ভাষা সন্ত্রাসী স্ল্যাং কথা তো ব্যবহার করে অশ্লীল কথা ব্যবহার করে হয়তো দেখা যাবে যে কম বয়সী একটা ছেলে তার বন্ধুকে ওই বন্ধুর বাবার নাম ধরে ডাকছে অর্থাৎ এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে বলছে কি টাকলু উকিল কই যাস অ্যাকচুয়ালি টাকলু উকিল বলতে এই ছেলেটা তো টাকা নেই সে উকিলও না আসলে ওর বাবা হলো টেকো মাথার উকিল সেই জন্য ছেলেকেই বলা হয় টাকলু উকিল এই হলো ভাষা সন্ত্রাসের বিষয়টা আসছে আবার উত্তরটাও তেমন পাচ্ছে হয়তো এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে বাবার নাম ধরে বলছে টাকলু উকিল অ্যাড্রেস করছে আর ওই বন্ধু উত্তর দিচ্ছে কি হে বকরা দাসের ছেলে তার মানে ওর বাবা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছ হয়তো কারো থেকে টাকা পয়সা নিয়ে অস্বচ্ছ ওই জন্য বাবার নাম ধরেই বকরা দাস বলে ওকে এই হচ্ছে ভাষা সন্ত্রাসের বিষয় তাছাড়াও দেখা যাবে যে বাবা মা গুরুজন বা দাদা জেঠু ইত্যাদি যারা আছেন তাদের প্রতিও আজকের দিনের যুব সমাজের যে কথাবার্তা তার মধ্যে ভাষা সন্ত্রাসটাই দেখা যায় মায়ের সাথেও যে কথাবার্তা হয় সেটা ভাষা সন্ত্রাস চোখে ধরা পড়ে তো যারা কম বয়সী ভিডিওটা যদি দেখো তারা হয়তো ভাববে আমাদের দুর্নাম করছে না না দুর্নাম করছি না তোমরা এখন বয়স হচ্ছে সব কিছুই বুঝতে হবে কোথায় কি যাচ্ছে যাই হোক তাহলে কম বয়সী মেয়েদের মধ্যেও অশ্লীল কথা স্ল্যাং ব্যবহার হয় খানিকটা যেন একদম বিষবাক্য প্রয়োগ করছে এই মেয়েরাও মূলত ভাষা সন্ত্রাস গ্রোয়িং মেয়েদেরকে দেখা যাবে টিউশন করতে যাচ্ছে ওই একটু গোপনে একটা সিগারেট কিনে নিয়ে যাচ্ছে কি গুটকা বা ছেলেরা যা খেত মেয়েরাও এখন শুরু করেছে আর এদের মধ্যে ভাষাটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ হঠাৎ কখনো কানে আসলে অবাক লাগে যে এই কথাটা এই ভাষাটা কোনো একটা মেয়ের হতে পারে না অন্তত পক্ষে বাঙালি মেয়ের তো হতেই পারে না কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে হয়তো কেউ বলবেন যে ডিজিটাল যুগে ছেলে মেয়েরা অনেক কিছু দেখে বোঝে ভাবে তার জন্য হচ্ছে কিন্তু কথা হলো এই অপসংস্কৃতি অপকালচার এই যে বিষয়টা কেন হচ্ছে লক্ষ্য করুন আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এখন স্পিরিচুয়াল কোনো চিন্তা ভাবনা নেই আধ্যাত্মিক কোনো বিষয় নেই সামাজিক মূল্যবোধ ব্যাপারটা নেই অতএব এরা ভাষা সন্ত্রাসী হয়ে গেছে হয়ে যাচ্ছে কোনো কোনো ফ্যামিলির কোনো কোনো ছেলে মেয়ে হয়তো ভালো কিন্তু অধিকাংশদেরই দেখা যায় 
এরা কবে কোথায় কখন কিভাবে যেন ভাষা সন্ত্রাসীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে খুব কষ্ট লাগে আমাদের এদের জন্য যাই হোক এই ধরনের অপসংস্কৃতি হওয়ার পিছন অনেক কারণ আছে ডিজিটাল যুগের ব্যাপার আছে অনেক বুকস রয়েছে সিনেমা রয়েছে যাই হোক অহরহ এই ছেলেমেয়েরা যুবক ছেলেমেয়েরা এই ভাষা সন্ত্রাসের যুগে এন্ট্রি হচ্ছে তাদের অতএব লক্ষ্য করা যাবে তাদের ডিমান্ড একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আর যারা এই ফিল্ম বা অন্য কিছু প্রডিউস করে তারা অর্থ পায় তার জন্য তারা করে ফেলে ছেলে মেয়েদের কোথায় ক্ষতি হোক সে বিষয়টা তো নেই যাই হোক এবার সব থেকে ভাষা সন্ত্রাসী যারা হলো তারা হলো রাজনীতিবিদরা এদের কথা না বললে তো হচ্ছে না ভাষা সন্ত্রাসীর যদি টপমোস্ট কোনো ক্লাস থাকে সেটা হলো তথাকথিত রাজনীতিবিদরা যারা নমস্য খুব ভালো তাদের কথা তো আর বলছি না এই ভাষা সন্ত্রাসী হলো রাজনীতিবিদরা আপনি টিভি টক শো দেখুন আপনি যদি দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা টিভি টক শো দেখেন তাহলে আপনার খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে কি দিয়ে কি বলছে কিভাবে বলছে কাকে কিভাবে বলছে না কোনো সম্মান না কোনো কিছু আমার কাউকে পছন্দ নাই হতে পারে নেতৃস্থানীয় কিন্তু তাকে চেয়ারের সম্মান দিয়ে তো কথা বলতে হবে কিন্তু না সেসব নেই অর্থাৎ এই রাজনীতিবিদদের মুখ দিয়ে যেন বিষ ঝরে আরও নোংরা কথা বলতে পারলে ভালো হতো বিষ তো ঝরেই নোংরা আবর্জনা তো ঝরেই মনে হয় না যে মুখে কথা বলছে তারা যাই হোক এক দলের নেতৃবৃন্দ তারা অন্য দলের সমর্থকদের মাইকে মিছিলে দাঁড়িয়ে সভায় দাঁড়িয়ে যেভাবে কথা বলছে আবার সেই কথা টিভিতে চলে যাচ্ছে আবার আমরা শুনছি আমরাও অত্যাচারিত হচ্ছি খারাপ লাগছে অর্থাৎ ভাষা সন্ত্রাস রাজনীতিবিদদের মানুষ বলা যায় কি না জানি না অনেকে বলে যে রাজনীতিবিদদের মানুষ বলতে ঘৃণা হয় যাই হোক মানুষের কথা মানুষ যা চিন্তা করেন তাই বলেন তো রাজনীতিবিদদের যে একেবারে আইডেন্টিফাইড ভাষা সন্ত্রাসী এই ব্যাপারে একেবারে আমার মনে হয় সবাই মেনে নেবে কারণ কোনো রাজনীতিবিদ মানে সুস্থ হতে পারে না বিনম্র হতে পারে না শৈল্পিক হতে পারে না শিক্ষিত তথাকথিত শিক্ষিত হতে পারে না শ্রদ্ধাযুক্ত হতে পারে না স্নেহভাজন হতে পারে না এইসব রাজনীতির মধ্যে নেই ভাষা সন্ত্রাসী তাই বড় উদাহরণ হল এই রাজনীতিবিদরা কারণ এদের প্রকৃত শিক্ষা নেই এদের কথায় অশ্লীলতা ভরা স্ল্যাং ইউজ করে এরা কম বয়সী বা বয়োজ্যেষ্ঠ এইসব কাউকে মানেও না কারণ অর্থ রয়েছে তারা বিশ মাকা কথা বলতে পছন্দ করে যদি তাদের লিডাররা বিশ মাকা কথা বলে তাতেও খুশি বিবেকানন্দের কথা ভালো লাগবে না হজরত মোহাম্মদের কথা ভালো লাগবে না কোরআনের কথা ভালো লাগবে না গীতার কথা ভালো লাগবে না কিন্তু ওই রাজনীতিবিদ কি বলেছে অর্থাৎ তার লিডার সে যা বলেছে ওটাই ভাষা কিন্তু সে ভাষাগুলো সন্ত্রাসী ভাষা সাধারণ মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে রাজনীতিবিদদের যে ভাষা যা সম্বোধন করে যা বিনিময় করে যে উত্তেজিত ভাষা হয়তো সাংঘাতিক বলা যেতে পারে পশুরাও যদি মন দিয়ে শোনে তাহলে লজ্জা পাবে যাই হোক ভাষা সন্ত্রাস সমাজে রয়েছে নোংরা ভাষা রয়েছে প্রতিহিংসার ভাষা রয়েছে আর রাজনীতিবিদরা এই বিষয়ে যথেষ্ট যথেষ্ট পটু তাই নমস্য এই রাজনীতিবিদ যারা ভাষা সন্ত্রাসী অতএব 
পৃথিবীতে অদ্ভুত ভয়ঙ্কর এক জন্তুর আবির্ভাব হয়েছে যারা ভাষা সন্ত্রাসী বলা যেতে পারে আর তথাকথিত রাজনীতিবিদরা তো তার বিশেষ বিশেষ উদাহরণ সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে তোলে অনেকে আবার মনে করে তাদের লিডার নেতা নেত্রীরা যা বলবে তা হলো অমৃতবাণী যদিও সন্ত্রাসী বাণী সন্ত্রাসীদের বাণী অশ্লীল বাণী কিন্তু সেটা হয় অমৃতবাণী মূলত এটা হলো সন্ত্রাসবাণী এই যেন এক টেরারিস্ট ট্রিটমেন্ট ভাষা যথেষ্ট ভয়ে ভাষা যথেষ্ট ভয়ে এই যে মনোনয়নপত্র তোলা হচ্ছে সাদা থান পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে তোমাকে মেরে ফেলব ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে ভাষা এই ভাষা দ্বারাই তো প্রথম সন্ত্রাস তৈরি করা হয় অতএব ভাষা সন্ত্রাস এটা চলছে এটা চলবে রাজনীতিবিদরা এটা বিস্তার করবে সেই থেকে সাধারণ মানুষ করবে এই ভাষা সন্ত্রাসের দ্বারা ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয় অসহিষ্ণুতা বোঝা যায় ভাষা সন্ত্রাসের দ্বারা সাধারণ মানুষের অশান্তি হয় অসুস্থ হয় মৃত্যুও হতে পারে ভাষার অপব্যবহার নিন্দনীয় আর নির্বাচনী প্রচার মানেই তো ভাষা সন্ত্রাসীদের কাজ তাই বন্ধুরা তোমার আমার যারা সাধারণ মানুষ তাদের অন্তত পক্ষে সমাজের কথাটা ভাবা উচিত কারণ ভাষা সন্ত্রাসী হওয়া তোমার যে মূল্যবোধ বা তোমার যে আচরণ সেটা সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সেই জন্য আশা করব বন্ধু আমাদের অনেক ছাত্র রয়েছে যারা তারা ভাষা সন্ত্রাসী হবে না তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল আনসিভিলাইজড ওয়ার্ডস অ্যাকচুয়ালি ভাষা সন্ত্রাসী এই কথাটার আক্ষরিক ইংরেজি ওয়ার্ড ঠিক মন মতো আমি পেলাম না বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলেই মনে হয় ভাষা সন্ত্রাসীকে তো আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ টেরোরিস্ট বলতে পারি না সেই জন্য ভাষা সন্ত্রাসী বিষয়টা আনসিভিলাইজড ওয়ার্ড যারা বলে তারাই ভাষা সন্ত্রাসী এইভাবেই বলা হলো বন্ধুরা তাহলে খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো খুব ভালো থেকো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ